بسم اللہ الرحمن الرحیمس السلام علیکم اپنا سبائی کے سواگت جاتے ہمارے لیگل آوارے আমি সৈয়দ রুমান আবার ফিরে আসলাম আপনাদের মাঝে অনেক দিনের গ্যাপ ছিল এখন আমরা আছি এমন একটা সময়ে আমি শুরুতেই আসলে শুরু করছি আমাদের এই যে ওয়েদার ওয়েদার আসলে খুব গরমের মধ্যে এই আপনারা হয়তো রিয়েলাইজ করতে পারছেন না এই টিভি সেটের সামনে স্যুট পরে আছে আমি কথা বলছিলাম আমার সাথে যে গেস্ট আছেন ওনার সাথে এই গরমের মধ্যে এইটা কিন্তু আসলে আমাদের অনেক ডিফিকাল্ট তো কিন্তু বাট আমরা যে কারণে এই কথাটা বলছি আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন এই গরমের মধ্যে টিভি সেটের সামনে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমি শুরুতেই চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির কাছে আমাদের আজকের অতিথি আমাদের সঙ্গে আছেন ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ নাজির আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দীর্ঘদিন পর আপনার সাথে অনেক দিন পর অনেক দিন পর তো নাজির ভাই এই ওয়েদারে আপনার কেমন ফিল হচ্ছে আপনি তো একটু আরামে আছেন মনে হয় প্রচন্ড আরামে তো বলতে না না আপনি তো আমার মতো জায়গা না তো না এক নম্বর হচ্ছে আমরা তো গরম ওয়েদারে অভ্যস্ত জি কম বেশি জি বাংলাদেশ থেকে যারা আসছি বা একটু বড় হয়ে যারা আসছি মোটামুটি একটু গরমের সাথে আমরা অভ্যস্ত কিন্তু এখানকার যারা আমার সন্তান বা আপনার সন্তান বা এই ধরনের যারা এখানে বলেন বটার তাদের জন্য যে কত কষ্ট হচ্ছে জি বোঝা যায় আপনি চিন্তা করতে পারেন অলরেডি কিন্তু ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় থার্টি সেভেনে চলে গেছে জি কালকে সম্ভবত ফোর্টি ওয়ান পর্যন্ত যেতে পারে আজকেও কিন্তু আরো একটু বাড়তে পারে এবং এটা কিন্তু আপনার অ্যালার্ট দেওয়া হয়েছে যে অলরেডি ন্যাশনাল কি বলে ইমার্জেন্সি ইংল্যান্ডে ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা হয়েছে যেটাকে আমরা বাংলাদেশে যেটা বলি আর কি ইমার্জেন্সি যে ঘোষণা হয় আর কি এবং আমি একটু আগে টিভিতে দেখে আসলাম যে সাহারা মরুভূমির চেয়েও আরও গরম আফ্রিকার বেশ কয়েকটা দেশ থেকেও গরম এবং ঢাকা থেকে সিলেট থেকেও এখানে গরম আজকে সিলেটে ছত্রিশ ডিগ্রি কি বলে তিরিশ ডিগ্রি ঢাকাতে ছত্রিশ ডিগ্রি কিন্তু এখানে আমরা যেখানে বসে প্রোগ্রাম করছি ছয়ত্রিশ সাতত্রিশ ডিগ্রি আসলেই অনেক বাইরে অনেক গরম এবং আজকে তো আপনার পাবলিক ট্রান্সপোর্টেরও ডিস্ট্রাপশন আছে হ্যাঁ এবং বলা হয়েছে যে যদি বাধ্য না হন তাহলে আজকে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বিশেষ করে রেল না ছোড়ার জন্য আর কি এবং যথাসম্ভব ঘর থেকে এবং অনেকেই ঘর থেকেই কাজ করছেন অনেকেই ঘর থেকে কাজ করছেন অনেকে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করছেন না এবং সবাই আমরা এই প্রোগ্রাম থেকে সবাইকে বলবো যে দর্শকরা আছেন আপনারা একটু সতর্ক থাকবেন নিজের প্রতি কেয়ার নেবেন এবং অন্যকে সহায়তা করবেন কারণ আমরা তো আসলে লিগাল প্রোগ্রাম আমরা করি কিন্তু লিগাল প্রোগ্রামে এই কথাগুলো আসলে বলাটা অপ্রাসঙ্গিক কোনোভাবেই না কারণ লিগাল লিগাল প্রোগ্রাম করা মানে হচ্ছে মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলা এটা তো বেঁচে থাকার অধিকার অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা মানুষ যদি মানুষের জীবন যদি হানি হয়ে যায় জি যায় বা মারাত্মক ধরনের হুমকিতে পড়ে তখন তো আপনি আইনি সমাধানে কি হবে জি সেই জন্য আমাদেরকে বাঁচতে হবে অন্যকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণে আপনারা পানি খাবেন লিকুইড খাবেন যাতে করে ডিহাইড্রেশন না হয় আর কি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ নাজির ভাই এবং দর্শক আমিও রিপিট করছি আপনারা যারা আছেন আপনারা দেখছেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই গরমের মধ্যে হয়তো কেউ ফ্যান ছেড়ে আছেন আমাদের তো আসলে এখানে দেখা যায় যে বাংলাদেশে যেভাবে এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা থাকে অনেক ঘরে ঘরে এই ইউকেতে আমাদের সেই ব্যবস্থা আসলে থাকে না কিন্তু ফ্যানই আমাদের একমাত্র অবলম্বন থাকে তো আপনারা বেশি করে পানি খাবেন এবং আপনারা সুস্থ থাকবেন আপনারা সুস্থ থাকলে আপনাদের সাথে আমাদের কমিউনিকেশনটা তো থাকবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নাজির ভাই আমরা তো আসলে রিসেন্টলি অনেক কিছু আসলে ইউকেতে ঘটছে আপনার পলিটিক্যালি এবং লিগাল স্পেকট্রামেও তো পলিটিক্যালি আমরা তো রিসেন্টলি আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট পেয়েছি আমাদের যে বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার আছেন উনি একটা স্ক্যান্ডালের কারণে এখন রিজাইন করেছেন তো ওনার রেজিগনেশন তো এখন আসলে অ্যাক্টিভিট হয়নি এবং ইন দ্য মিন টাইম উনি এখন ইন্টারাইম হিসেবেই আছেন বলতে গেলে বাট আরেকজন টোরি পার্টি থেকে প্রাইম মিনিস্টার 
আরেকজন হয়তো লিডার হবেন তারপরে প্রাইম মিনিস্টারের দায়িত্ব পালন করবেন তো এই বিষয়ে আপনার আসলে কি অভিমত আপনি আপনি কিভাবে দেখছেন যে এই এই যে সময়টা এটা আমাদের লিগাল সেক্টরে আমাদের হোম অফিসে বিভিন্ন পলিসি মেকিংয়ের ক্ষেত্রে এটার কি কোনো ইম্প্যাক্ট থাকতে পারে কি পারে না পারে না এবং ইউক্রেনে একটা বিগ একটা ইস্যু আছে কারণ আমরা সম্প্রতি তো আমরা দেখছি যে ইউক্রেনের কারণে ইউক্রেনের বিভিন্ন স্কিম আসলে চালু হয়েছে হোম অফিস চালু করেছে এবং বলছে যে এই কারণে আসলে অনেক ভিসা প্রসেসিংটা ডিলে হচ্ছে যেমন প্রায়োরিটি সার্ভিস সুপার প্রায়োরিটি সার্ভিস এগুলো কিন্তু আসলে অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধ আছে তো এটাতে আসলে মানুষের অনেক ইনকনভিনিয়েন্স ক্রিয়েট হচ্ছে অনেকে তাড়াতাড়ি আসতে চান পার্টিকুলার আপনি যদি ধরেন যে আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে বাইরে যারা আছে যারা বিভিন্ন সময়ে তাদের গ্র্যাজুয়েশনের জন্য আসতে আসতে চায় কিংবা স্টুডেন্ট ভিসা একটা টাইম লিমিট থাকে এই টাইমের মধ্যে এসে তাদের ক্লাস শুরু করতে হয় কিন্তু আসলে ক্লাস শুরু করতে তারা পারছে না কিংবা এবার দেখা গেছে যে ইউনিভার্সিটিসগুলো অলরেডি বাই জুলাই তারা রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা এন্ড করে ফেলেছে তো এগুলা তো বলা হচ্ছে যে ইউক্রেন ওয়ারের কারণে এটার একটা এফেক্ট আসলেই কি এটি ইউক্রেন ওয়ারের কারণে এটার একটা এফেক্ট কি না এবং আমাদের হোম অফিসের পলিসির দিক দিয়ে কি হবে এই যে বর্তমান যে একটা ইন্টারিম একটা অবস্থার মধ্যে আমি আছি আমরা বেশ কিছু ইস্যু নিয়ে আসছেন আমি আস্তে আস্তে সংক্ষিপ্ত বলার চেষ্টা করি রাজনৈতিকভাবে ইংল্যান্ডে ভূমি কম্প হয়ে যাচ্ছে জি প্রধানমন্ত্রীকে সরে যেতে হয়েছে এবং তার কোনো উপায় ছিল আপনি আনপ্রেসিডেন্টেড ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ লিগাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স যে ছয়ত্রিশ ঘন্টার ভিতরে পঞ্চাশ জন অ্যাডভাইজার ক্যাবিনেট মিনিস্টার এবং এইডকে পদত্যাগ করতে হয়েছে সুতরাং বরিস জনসন তো পদত্যাগ করবেন এইটা মোটামুটি বোঝাই যাচ্ছিল এবং তাকে ইতিহাস কিভাবে মূল্যায়ন করবে আমরা ইতিহাসের উপর ছেড়ে দিই যেহেতু এটা পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম নয় জন্য আমরা সেভাবে যাচ্ছি না তো স্বাভাবিক কারণে উনি পদত্যাগ করেছেন ব্রিটিশ কালচার অনুযায়ী ইন্টারিম প্রাইম মিনিস্টার হিসাবে উনি আছেন এবং নতুন প্রাইম মিনিস্টার নিয়োগ হওয়ার আগ পর্যন্ত উনি থাকবেন এবং ট্রেডিশনালি একটা পলিটিক্যাল পার্টি অর্থাৎ গভর্নমেন্ট পার্টি তার নেতা নিয়োগ করবে নর্মাল নেতা নিয়োগের মতো না এবার যিনি নেতা হবেন উনি প্রাইম মিনিস্টার হবেন নর্মালি যদি লেবার বা অন্য কোনো পার্টি পাওয়ারে থাকতো তাহলে কনজারভেটিভ পার্টি প্রতি বছর কনফারেন্সে নেতা নিয়োগ করে করত কিন্তু এবার কনজারভেটিভ পার্টি নেতা নিয়োগ মানেই হচ্ছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আমার মনে হয় সম্ভবত দিস ইজ দ্য লুপ হল অথবা উইকনেস অফ ব্রিটিশ ডেমোক্রেসি যে একটা দল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবে মানে নেশন ডাজেন্ট হ্যাভ এনি সে মিলিয়ন্স অফ পিপুল উডেন্ট হ্যাভ এনি সে শুধুমাত্র পার্টির এমপি এবং পার্টির নেতাকর্মী বোর্ড দিয়ে নেতা এবং প্রাইম মিনিস্টার বানাবে সেটাই আমরা দেখছি এ পর্যন্ত বারো জন এগারো জন বারো জন ইন্টারেস্ট শো করেছিলেন এবং অনেক আমি যেটা বলছি ভূমিকম্পের মতো দেখেন চ্যান্সেলার নিয়োগ হয়েই উইকসের ভিতরে উনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার শখ যাচ্ছে আবার প্রথম রাউন্ডে উনি ছিটকে পড়ে গেছে তো এভাবে আমরা হেলথ সেক্রেটারি অবস্থা দেখেছি প্রথম রাউন্ডে উনি দরাশাই তো সর্বশেষ পাঁচজন আছেন এবং দুইজন বা তিনজনের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী সম্ভবত আগামী ওয়েন্সডেতে দুইজন কম্পিটিশনে যাবে আর কি ঋষি এবং ফেনি এই দুইজনের মধ্যেই সম্ভবত হয়তো লিজ ট্রাস্ট বাদ পড়ে যেতে পারেন তো বাকি ওই দুইজনের ভিতরে কনজারভেটিভ পার্টির যে মেম্বার আছেন দুই লাখের মতো তারাই আগামী কয়েক সপ্তাহের ভিতরে বোর্ড দিয়ে তাদের নেতা বাড়াবেন এখন দেখার বিষয় ঋষি সোনাক যে আগের চ্যান্সেলার ছিলেন খুবই ডাইনামিক এবং খুবই ট্যালেন্টেড কক্সপুর থেকে উনি ফার্স্ট হয়েছেন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন এবং চ্যান্সেলার হিসাবে তার বাচনবঙ্গী কথাবার্তা তার ক্যারিয়ার অনেক আবার কিছু বিতর্ক তাকে নিয়ে আছে তার ওয়াইফকে নিয়ে আছে তো এগুলোর মধ্য দিয়ে উনি যাচ্ছেন পত্রিকাগুলা বিভিন্ন ক্যান্ডিডেটের দুর্বলতা নেগেটিভ পয়েন্টগুলা আনার্থ করার চেষ্টা করছে এবং এ পর্যন্ত প্রথম রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ড আজকে সম্ভবত থার্ড রাউন্ড হবে আর কি ওগুলোতে আগেই আছেন ঋষি সোনাক কিন্তু মেম্বারদের কাছে যখন যাবে তখন মেম্বাররা সিদ্ধান্ত নেবে কাকে প্রধানমন্ত্রী বানাবে ব্রিটেন কি একজন বেইম থেকে প্রাইম মিনিস্টার বানাবার জন্য ব্রিটেন কি প্রস্তুত আর সবচেয়ে মোস্ট স্পেসিফিক্যালি বললে কনজারভেটিভ পার্টি কি প্রস্তুত এখন তো ব্রিটেন বললে তো হবে কারণ কনজারভেটিভ পার্টির বাইরে তো কেউ কিছু বলতে পারবে না সুতরাং কনজারভেটিভ পার্টি লক্ষাধিক বা দুই লক্ষের উপরে যে মেম্বারশিপ আছেন তারা কি দে আর দে রেডি টু হ্যাভ বেইম প্রাইম মিনিস্টার এটাই সম্ভবত আগামী দুই সপ্তাহের ভিতরে প্রমাণিত হয়ে যাবে যদিও আমেরিকাতে আমরা একজন 
বেইমতে কে আমরা রাষ্ট্রপতি পেয়েছি প্রেসিডেন্ট পেয়েছি কিন্তু ইউকে থেকে এখন পর্যন্ত আমরা ইজ ইউকে রেডি দিস দা কোশ্চেন বিন আসড আর ইউকে থেকে আমি বলবো মোর স্পেসিফিক্যালি ইজ কনজারভেটিভ পার্টি রেডি কারণ তারা বানাইলেই তো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আর কিছু করতে হবে না মানে তারাই যদি বানায় তাহলে এন্ড দে ইফ ইফ দে মেক ইট দে উইল মেক এ হিস্ট্রি এক্স্যাক্টলি এবং এখন পর্যন্ত অনেক আগেই আছে ঋষি এমপি দের মধ্যে ইজ ভেরি পপুলার এমং এমপি কিন্তু মেম্বারশিপ তো সিদ্ধান্ত নেবে জি তো আপনি যেটা বলছেন যে দেখেন যখন নতুন প্রধানমন্ত্রী হবেন তার মাইন্ডসেট বা তার চিন্তাধারার আলোকে কিন্তু পলিসিগুলো শেপ হয় এবং আগামী এক দুই বছরের ভিতরে সাধারণ নির্বাচন চলে আসছে সুতরাং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিন্তু ইমিগ্রেশনকে একটা ট্রাম কার্ড বা দাবার গুটি হিসাবে কিন্তু ইউজ করা হয় এবং অতীতে হয়েছে সুতরাং নতুন প্রাইম মিনিস্টার আসলে তার একটা মাইন্ডসেটের উপরে চেঞ্জেস আসবে আর যখন পলিটিক্যাল এনভারনমেন্টটা টামোয়েল থাকে তখন দেখবেন যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ওই যে এফিসিয়েন্সি বা অ্যাকাউন্টেবিলিটির একটু হলেও ল্যাকিং থাকে অর্গানাইজেশন বা অর্গানাইজড ওয়েতে হয় না আর বরিস জনসন যেভাবে মরিয়া হয়ে ইউক্রেনের ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেছিলেন ইউক্রেন ওয়ারে এখন নতুন প্রাইম মিনিস্টার আসার পরে তার কি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে তবে এইটা ঠিক একটা ডেভেলপ ডেমোক্রেসিতে এভাবে মানে খুব আপ ডাউন হবে না খুব ফ্লাকচুয়েট আসলে হয় না হয় না হয় না কারণ এটা তো ন্যাশনাল পলিসির ব্যাপারে সুতরাং পলিসি বা ইউক্রেনের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো তেমন পরিবর্তন হবে না তবে কি বলে বরিস জনসন যেভাবে একবারে আঠু গড়ে লেগেছিলেন ওইভাবে হয়তো নাও নাও হতে পারে তো ডিপেন্ড করে কে প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন আবার বরিস জনসন যখন প্রত্যেকের ঘোষণা দিলেন রাশিয়ার পক্ষ থেকে কি শার্প ক্রিটিসিজম বা ধিক্কার জানানো হয়েছে যে একটা ক্লাউনের একটা অ্যারোগেন্ট ক্লাউনের পতন হয়েছে তারা সেটা বলেছে জি 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 সুতরাং আমরা দেখব যে কি হয় কিন্তু আমরা চাই আর আপনি বলছেন যে ইরাক কি বলে ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে শুধুমাত্র ইউকের ডোমেস্টিক পলিসি বা পলিটিক্সে কিন্তু হ্যাম্পার করছে না পুরা বিশ্বে যে আপনি তো সদ্য বাংলাদেশ থেকে আসছেন সেখানে লোড শেডিং হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ইউকেতে আপনি দেখেন পেট্রোল পাম্পের অবস্থা দেখেন পেট্রোলের ডিজেলের কি দাম বাড়ছে ব্রিটিশ মিডিয়া থেকে আপনি কতটুকু ওয়ারের নিটিগ্রিটি পাচ্ছেন কারণ ব্রিটেন তো এজ এ হোল ইউক্রেনের পক্ষে যার কারণে রাশিয়ার পক্ষে আপনি এখানে নিউজ হয়তো তেমন পাবেন না কিন্তু যদি আপনি কি বলে ইম্পার্সিয়াল ভিউ নিতে হয় তাহলে দুই সাইডের অবস্থা দেখতে হবে রাশিয়া কিভাবে ম্যানেজ করছে তার কিভাবে হতাহত বা ক্ষতি হচ্ছে তার ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে কিভাবে আগাচ্ছে স্যাংশনের পরেও আর ইউকে যেহেতু আমরা ইউকেতে বসবাস করি আমরা লিগেল প্রফেশনাল আমি আজকেও এস আর এ থেকে ইমেল পেয়েছি স্যাংশনের ব্যাপারে তারা নতুন করে গাইডলাইন ইউজ করেছে যাতে করে সলিসিটাররা বা রেজিস্টাররা লয়াররা খুব অ্যালার্টেড থাকেন যে ইউক্রেনের ব্যাপারে রাষ্ট্রের উপরে যে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে এই স্যাংশনের আলোকে ইউকেতে যেন সলিসিটার বা লয়ারদেরকে যেন ইউজ করতে না পারে এবং উই আর ভেরি মাচ কেয়ারফুল আমরা কিন্তু এক বিন্দু অধিক সেদিক করতে পারবো না তো সব কিছু মিলিয়ে এবার আপনি দেখেন যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ক্লাইমেট চেঞ্জের ব্যাপারে দেশে দেশে কি হচ্ছে ইংল্যান্ডে আপনি চিন্তা করতে পারেন ফোর্টি ফোর্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসে যাবে তারপর জি জি সেটাই এটা তো আজকে ছাড়িয়ে যাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ডাইরেক্ট এফেক্ট সারা মরুভূমির চেয়ে আরো গরম তো আমাদের ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে কি মানে নতুন প্রাইম মিনিস্টার আসলে কি আমি আসতেছি তো সুতরাং এইটা নতুন বিশ্বের দিকে আমরা যাচ্ছি করোনা উত্তর বিশ্বে যে চ্যালেঞ্জগুলো মনে করছিলাম যে আমরা করোনা কাটিয়ে উঠছি সুতরাং আমরা এখন সফল নতুন পৃথিবী যেমন দেখছি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আরো আরো নতুন চ্যালেঞ্জেস আসছে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে দেখেন যে আমরা এখন তো খুব বেশি আপডেটগুলো আসতেছে না কারণ এখন তো অনেকটা টেম্পোরারি মেজারে অনেকে বলছিল হোম সেক্রেটারি যিনি প্রীতি পাঠেল উনি হয়তো ইন্টারেস্ট সহ করবেন প্রাইম মিনিস্টার বা উনি শেষ পর্যন্ত রোল আউট করে দিয়েছেন উনি চাইছিলেন রোয়ান্ডাতে অ্যাসাইলাম শিকারদেরকে পাঠানোর জন্য একটা ফ্লাইট বুকিং করে সাড়ে নটার ফ্লাইট ডিলে করে সাড়ে দশটায় পাঠানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং অ্যাপেলেন্ট যারা ছিল অ্যাপ্লিকেন্ট যারা ছিল তারা হাইকোর্টে গিয়েছে ইভেন কোর্ট অফ আপিলে গিয়েছে কোনো ইনজাংশন পায় নাই একবারে লাস্ট মিনিটে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস ইন্টারভিউ করে ফ্লাইট বন্ধ করে দিয়েছে যার কারণে প্রায় হাফ এ মিলিয়ন পাউন্ড গভর্নমেন্ট চার্টার করেছিল ফ্লাইট পাঠানোর জন্য ওইটা করছে গেছে পাবলিক এবং আমরা এখন শুনতেছি যে সেকেন্ড ফ্লাইট পাঠানোর জন্য একটু তুরজুর চলছে পলিটিক্যাল 
অ্যাটমসফিয়ারের কারণে হয়তো তারা খুব বেশি আগাতে পারে নাই কিন্তু এখনও তাদের এজেন্ডাতে আছে কিন্তু এভাবে কি করা সম্ভব কারণ যেহেতু ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস ইন্টারভিন করেছে সুতরাং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যদি সেকেন্ড টাইম যদি উনি পাঠাতে চায় কোর্ট তো আবার ইন্টারভিন করতে পারে জি এবং এতে কিন্তু গভর্নমেন্টের গাত্র দাও হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস যার আওতা ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস স্থাপিত হয়েছে ওই কনভেনশনকে স্কাপ করে দেওয়ার জন্য কনভেনশন কিন্তু আবার পার্ট অফ ইউকে ল যেহেতু আমরা ইউ থেকে বের হয়ে আসছি সুতরাং আমরা ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস এর আওতা থেকে বের হয়ে আসবো আমরা উইল টেক দ্যাট কন্ট্রোল কিন্তু এটা খুব বেশি পাবলিক খাবে বলে মনে হচ্ছে না তো গভর্নমেন্ট সেভাবে চিন্তা করছে যে তাদের ওন বিল অফ রাইট নিয়ে আসার জন্য কনভেনশন থেকে বের হয়ে আসার জন্য সেই জন্য আগামীতে অনেক কিছু ঘটবে এবং এদিকে দেখেন আপনি স্কটল্যান্ডের রিফারেন্ডামের জন্য তারা খুব মরিয়া হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন প্রাইম মিনিস্টার আসলে পরে ওইটাকেও ঠেকেল দিতে হবে নিয়ে করতে হবে এবং আগামী ইলেকশনে যদি কনজারভেটিভ পার্টি অ্যাপসল মেজরিটি না পায় তাহলে হয়তো অন্য কোনো পার্টির সাথে কোয়ালিশনে যেতে হবে লেবার কি আদৌ রেডি টু রান দ্য গভর্নমেন্ট আমরা যতই মনে করছি এই একটা চ্যালেঞ্জ ওভারকাম করে হয়তো আমরা লিটারালি আমরা ওভারকাম করব কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আসলে না চ্যালেঞ্জ আফটার চ্যালেঞ্জেস আর খামিং আপ এবং আমরা চ্যালেঞ্জের মধ্যেই আছি কারণ রাইটলি সেড যে করোনার কোভিড পরবর্তী তারপরে মানুষের সার্ভাইভাল লাইভলিহুড এটা অনেক মোকাবিলা করতে হচ্ছে তাদেরকে আপনার সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে আপনার হয়তো টু স্কিমে তারা সহযোগিতা করবে কিন্তু বাড়বে যেগুলো দেওয়া হচ্ছে এটা বেড়ে যাচ্ছে এবং অনেকে আশঙ্কা করছেন এভাবে এই গতিতে যদি আগায় এবং যদি ব্রাইটলি যদি এটাকে ট্যাকেল করা না যায় তাহলে আশির দশকের শেষের দিকে যেভাবে মাঘের ট্রেচারের মতো সময়ে যেভাবে ইনফ্লেশন এত বেড়ে গিয়েছিল যে ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেট পনেরো চোদ্দো পার্সেন্ট চলে গেছিল এবং অনেকে প্রপার্টি ছেড়ে দিয়েছেন এইভাবে যেন না হয় আমরা আশা করি জি আমরা আশা করি আমাদের যারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছেন যারা সরকারে আছেন যারা পাওয়ারে আছেন যারা ক্ষমতায় আছেন তারা যেন ওয়াইজলি সিদ্ধান্ত নেন এই ক্ষেত্রে কি আপনি মনে করেন যে আমাদের যারা লোকালে যারা আমাদের লিডার্স যারা আছেন লোকাল কাউন্সিলার্স কিংবা তাদের এই ক্ষেত্রে আসলে কিংবা পাবলিকে ইন জেনারেল পাবলিকে তাদের ভূমিকা কি থাকতে পারে তারা কিভাবে অনেক কিভাবে তারা অ্যাওয়ার করতে পারে যে তাদের রাইটসগুলো কিভাবে কনভে করতে পারে এক নম্বর হচ্ছে পাবলিক তো সাশ্রয়ী হবেন যেখানে যেটা দরকার না সাশ্রয়ী তো হতে পারছেন সাশ্রয়ী তো হচ্ছে না হওয়ার পরেও কিন্তু তারপরে কিন্তু এখন ইউজুয়ালি যে আপনি যদি মানে খেয়াল করেন কোভিডের সময় কিন্তু মানুষ সাশ্রয়ী ছিল ছিল ওইটাকে কাটিয়ে উঠে মানুষ মনে করেছিল যে একটু নর্মাল লাইফ হয়তো লিড করবে কিন্তু এখন কোভিডের সময় কিন্তু জিনিসপত্রের দাম কিন্তু বাড়েনি কিন্তু দেখা গেল যে এখন দাম হঠাৎ করে ডাবল হয়ে গেল সব প্রায় অনেক কিছু সাশ্রয়টা কোন জায়গায় হবে জিনিসপত্রের দামের সাথে তো ফিউলের সম্পর্ক এক্সাক্টলি ফিউলটা প্রায় ডাবল হয়ে যায় ওইটাও তো ডাবল হয় সুতরাং ওইটার সাথে জিনিসপত্রের দাম কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে পাবলিকের কি করা উচিত পাবলিকের কি পাবলিকের পক্ষ থেকে আপনি মনে করেন সাশ্রয়ী হবেন আপনার কনসার্নগুলো রাইট জায়গায় রাইট ওয়েতে আপনাকে জানাতে হবে 
লোকাল গভর্নমেন্টে যারা আছেন কাউন্সিলর লিডার বা মেয়র তাদেরকে পাবলিক পার্টস বুঝতে হবে পালস বুঝতে হবে এবং তাদের জন্য বেশ কিছু মেজারস নিতে হবে নেওয়া দরকার আছে কারণ তারা তো একটা সেমি গভর্নমেন্ট একটা লোকাল গভর্নমেন্ট তারা নিজে ট্যাক্স আদায় করেন তারা বিভিন্ন চার্জ বিভিন্ন পেনাল্টি এরপরে কাউন্সিল ট্যাক্সের মাধ্যমে বিজনেস রেটের মাধ্যমে তাদের একটা মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড তাদের সামনে আসছে তো জরুরি সেবাগুলো কন্টিনিউ রাখতে হবে যেগুলো আননেসেসারি যেগুলো লাক্সারাস বিলাসী এগুলোকে কাট করতে হবে করে জনগণমুখী বাজেট ঘোষণা করতে হবে ইয়ে করতে হবে কি বলে কর্মতৎপরতা বাড়াতে হবে এবং ফ্রি স্কুল মিল বলেন যারা লো ইনকামে আছেন তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেওয়া যায় কি না লিভিং কস্ট বেড়ে গেছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে আসছে ইন এডিশন টু দ্যাট লোকালি কি করা যায় সেইটা চিন্তা করতে হবে লোকাল গভর্নমেন্টের অনেক কিছু করার আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অনেক কিছু করার আছে পাবলিকের পক্ষ থেকে আপনি যতটুকু সম্ভব আপনার ওন গন্ডির ভিতরে আইনের ভিতরে থেকে চেষ্টা করতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নাজির ভাই এবং দর্শক আপনারা যারা শুনলেন নাজির ভাই সরি অপিনিয়ন যে আপনাদের জায়গা থেকে আসলে আপনাদের করার অনেক কিছুই আছে আপনারা লোকালি অনেক কিছুই করতে পারেন আপনার যারা লোকাল লিডার্স আছে কিংবা লোকাল যে অর্গানাইজেশনসগুলো আছে তাদের থ্রুতে সো আমরা সবাই মিলে যদি আসলে বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজ করি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা একটা একটা এই চ্যালেঞ্জেস চ্যালেঞ্জেসগুলোকে আমরা ওভারকাম করতে পারব দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা বিরতির পর আপনাদের ফোন নিব এবং আপনারা অনেকেই আছেন আমাদের সঙ্গে লাইনে এবং আমরা আসলে কথা বললাম এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল এই কারণে বাট আমরা বিরতির পর কল নিচ্ছি এবং কিছু লিগাল বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করব তো আমি যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে বিরতির পর আবার ফিরে আসছি আপনাদের মধ্যে সেই পর্যন্ত আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ ভিয়ার্স বিরতির পর আবার ফিরে আসলাম আপনাদের মাঝে আমি সৈয়দ রুমান আপনাদের সঙ্গে আছি আপনারা দেখছেন লিগাল আওয়ার এবং আমার সঙ্গে আছেন আমাদের আজকের অতিথি ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ নাজির ভাই আমরা কথা বলছিলাম যে ইউকের পলিটিক্যাল কিছু বিষয় এবং আমাদের যে বর্তমান যে ক্রাইসিস এবং ইউক্রেনের ইম্প্যাক্ট এবং হোম গভর্নমেন্ট চেঞ্জ প্রাইম মিনিস্টার চেঞ্জ হলে আসলে কি ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে কিংবা কি চেঞ্জেস আসতে পারে আমাদের হোম অফিসের বিভিন্ন পলিসিতে তো এখন আরেকটা আসলে বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছি যেটি আমার কাছে অনেক বেশি এক্সাইটিং মনে হয় এবং এটা আসলে একটা রিমার্কেবল একটা একটা আউটকাম আউটসে এবং এ দিস ক্যান বি ইউজ এজ এন এক্সাম্পল ইন দ্য এজ এ প্রেসিডেন্ট ইন দ্য ফিউচার এবং এটা নিয়ে আমার মনে হয় যে আপনি কনক্রিট কিছু কথা বলবেন আমাদের দর্শকদের দোষে আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি নিয়ে কথা বলবো রিসেন্টলি আমাদের ম ফারা তার তাকে নিয়ে আসলে কোয়েশ্চেন উঠেছিল যে এবং সে কিন্তু বলেছে নিজে স্বীকার করেছে যে হি ওয়াজ ট্রাফিকড হুয়েন হি ওয়াজ এ চাইল্ড এবং সে আজকে হি হ্যাজ বিকাম এ ব্রিটিশ সিটিজেন এবং হোম অফিস যখন এটা জানতে পারলো হোম অফিস তখন বলল যে দে উড টেক এনি অ্যাকশন এগেনস্ট হিম বিকজ হি ওয়াজ নট এন নট এ অ্যাকমপ্লিস অ্যাজ হি ওয়াজ এ চাইল্ড মানে ওই সময় তো এর এটা আসলে এখানে অনেক ধরনের আর্গুমেন্ট আছে অনেক কথা বলা যায় তো বাট সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় যে কথাটা সেটি হচ্ছে মফারার এই যে ম্যাটারটা যদিও এটা লিগা কোনো কেস কোয়েস হিসেবে কেস হিসেবে স্টাবলিশড হয়নি বাট দিস ক্যান বি ইউজড এজ এন প্রেসিডেন্ট বাট আমি আসছি আপনার কাছে তার আগে আমি একটু দর্শকের ফোনটা নিয়ে নিই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি আসছি আপনার কাছে আগে একটু দর্শকের ফোনটা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনার প্রশ্ন কি ভাই ভালো আছি আমার मात्रेलमेंट कर 
individually paybo ami on individually paisi enku era ki individually fast processor for paybo na ekhon apply korte parbo eta je etu jodi bolen ba chede ashi spanish passport amar wife er bangladeshi passport acha shobai fisheral man hoyeche eti apnar to apnar apni to bolen apni indefinitely trim mane apnar settle settlement hoye geche खुब सुंदर एक प्रश्न कर प्रश्न थ्रुते दर्शक आकृत हमें यह प्रश्न आसले एक जन के शुद्ध बेनिफिट करना और सबा के करे तो नाजिर भाई प्रश्न उत्तर ना दिए अपनी दिन प्लिज आपना के बोलोम समय मत उनारा पाए कि वाइफ एवं बाच्चारा आसार कारण सेटलमेंट पे एखे इंडिविजुअलि पे जाए जी ट्रांजिशनल पिरियड छोटेटर आगे जरा आसारेलि दे उल लीड टूवर्ड सेटलमेंट जी कई समय पर पी सेटलमेंट पेले पी सेटलमेंट की योटा शुरू कर जरा पांच बस एदेश सेटलमेंट करार योग्य होना तरह पी सेटलमेंट करते समय व्यवधान सेटलमेंटर जो आवेदन करते फीजो लागे ना ये घोषणा दी जी सूतरा अपन वाइफ और बाच्चारा जो एखे आसे पी सेटल पाय समय मत सेटलमेंट आवेदन कर मन दर्शक बुजते नाजी भाई कल नहीं Um, can I speak in English? Of course. Um, I have a question about um, my settled status. Um, I've been in this country since I was nine years old. I was born in Germany, so I've got uh, a German passport. So my dad telling me to do the British passport, and I was wondering, um, is it really necessary if you've got settled status? And so, what are the disadvantages? I mean, the advantages of doing it for an EU citizen. So what was the question? What's the question actually? You. The, <coughs> the question is: Is it worth me doing the um, British passport if I have a settled status? Well, uh, it's entirely up to you. I mean, you can apply for indefinite leave, settled status, followed by application for British citizenship. You don't yeah. have to do it. Having a, a settled status or indefinite leave status. and british citizens i mean in reality little difference but there are some practical advantage of having a british citizenship so it's entirely up to you so you can keep your um, german nationality having a settled status in the uk or you can apply for uh, indefinite leave and then uh, apply for british citizenship and if it's granted then you can apply for british passport What is really your your concern is? Um, so I'm worried because obviously the, um, we've left the um, European Union now here. Will I lose any rights in the future? Well, if you have a settled mm-hmm. status, it wouldn't matter. Mm-hmm. I mean, any well, apart from very very restricted job, any settled person can apply to any job that a British citizen can apply. Mm. So, okay. for example, a lot of people from indian subcontinent they're holding their own passport like indian passport pakistani passport bangladeshi passport at the same time they're having indefinite leave status okay so some very restricted 
service for example uh, intelligence service or uh, armed force services etc any other job i mean or even uh, someone can stand in parliamentary election by having just indefinite leave in the uk so for practical purpose it and uh, if it is your concern that you have a german passport uh, you are a german citizen and whether you can have another uh, UK citizenship, then that's not an actual issue. You can have dual citizenship. Uh, as, far as, the, I, yeah, as far as I in know, in the British UK, and, yeah. but, I, uh, but we are, I'm not sure uh, what is the what will be the situation in uh, uh, Germany. Because yeah, uh, that's very interesting yeah. and very important point. I mean, I'm not some countries, scholars, some yeah. countries of the world, they don't recognize dual nationality. For yeah. example, Indian national. Yeah. Mm -hmm. If you become a British citizen, Indian citizenship would be lapsed cancelled mm. so in the UK it is it doesn't matter I mean you can have dual nationality UK law wouldn't uh, create a problem but I'm not sure about yeah well, we're not sure about the Germany so it depends mm. you really need to find out from uh, Germany uh, what is their w their law regarding this so if they do not allow I'm, you to I'm, have I'm, dual I'm citizenship not 100% sure but I think German would allow I mean even yeah EU, most of the European EU, countries yeah, exactly. actually for you when you um, mm. A mechanism were yeah. present. UK was part of EU law. Yeah. I mean, a lot of German national came to the UK, yeah. became British citizen. At the same time, they are holding German national. Yeah. So if if this is not the issue, then obviously uh, you can have uh, another citizenship that is a British citizenship. And obviously there is another advantage, advantage apart from the uh, uh, sensitive job, uh, job uh, like traveling. In some, if we, if we travel to some of the countries with the UK passport, you might not need to have a, a visa before traveling. But equally, <laughs> yeah. German, but German passport German may have the same exactly. facilities. German is one, a strong, of the, one of the yeah. uh, strong economic yeah. countries. For example, I think fourth or fifth largest economy German mm. hold. So German passport have same status. Another thing, Nazir uh, <coughs> Bhai, uh, uh, I'll, I'll have to say there is a uh, uh, Having indefinitely remain, still you may be asked some question at the uh, when you are passing the border. Yeah. But if you are a British citizen, then you're you might. Yeah, 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 you're right. I mean, you you you, you, you might you might not be asked any question, and uh, that not exactly you're unless not there are some. Uh, 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 as of now, there are three grounds. Unless if you are involved on those three grounds, uh, your British citizenship cannot be. Uh, uh, revoked, but n n no, yeah, you're uh, right. Uh, I mean, up to now. Uh, for example, uh, apart from British citizen, yeah. all other people having different statuses yeah. are subject to immigration UK control. Immigration control. Exactly. So whenever, if you even if you have indefinite leave, you are subject to immigration, immigration control, control. And the immigration officers have right to cancel it, mm. subject to uh, following some guidelines, some etc. Condition. But British citizens can have free con yeah. arrival and departure. Yeah. But again, for certain grounds, yeah. British citizenship can be revoked. Uh, but th those are very exceptional, like uh, uh, public uh, on uh, some... Uh, national security, national public security, health, etc. Yeah. Yeah. But um, uh, apart from this, I mean, there is no... Uh, I think this is a very idea, a very uh, 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 important conversation uh, for now, mm. because... Uh, we know that new uh, immigration uh, citizenship act will come up, mm. so this will uh, restrict uh, people's uh, right. Even though if, if someone has uh, a British citizenship, that can be. And also, uh, I encountered about 10, 15 years ago. It still applies there. For example, Bangladeshi national coming to the UK, they have to pay quite high airport tax in the airport. Okay. But if you are holding British passport, yeah. you don't have to pay that tax. Oh, okay. Okay, so that's interesting. Some, that's some, interesting. Some here and here, there so I think, sister, uh, we already we have explained uh, a lot. Uh, I think you have understood what uh, we uh, try to convey. So it is your decision now. It is your call what you want to do. So good luck, whatever you do. Uh, thank you very much for calling our studio. Yeah. Thank you. Bye. Thank you. Uh, let me take mm -hmm. another uh, call. Uh, but before that, uh, let me... Uh, have the answers yeah. from you. For Mo so, uh, Mo Farah, oh. what I was saying, yeah. Mo Farah is an exceptional, that might create a uh, precedent uh, 
So sorry, uh, Nazir Bhai, I will interrupt you. Uh, mm -hmm. Let me, probably this caller is waiting for a long sure, time. Sure. Uh, hello, Assalamu Alaikum. Hello? Hello, Assalamu Alaikum. Wa Alaikum Assalam. I am a senior director. 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 I Passport <laughs> Six months. Mane, ideally six months of not thakata actually use it. But you know, you never know uh, you, what you will encounter. You know, you have to for law. Just to igala. So, when we delay, we don't have that plane. So, to not because you do not have enough Jee. validity or you. So, I mean, when we six months normally international standard. Even you know, the show has six months to validity thakala ke passport to be able to travel. So, we have to Bangladesh to visit for the sign. Airlines so loge, but travel agency loge. I have to mati lau kar. Ji. I am not a passport or visa. I am not a zar biometric card or. Ji. So that means first month thakla jodi short visit or allow kore that's fine. Afna kintu ashole indefinite leave to remain bolte nazir bhai jita afna khua tasla. The indefinite leave to remain. Afne ita Bangladesh kito hi bolte. Only this to khalo lagi afna thakar permission. But biometric card ekta the deya thara. Otar validity ashole matter kore. Ego kita lagi de. Ego tar kharan toh ilo gya. The agdon manushur to photo, face change. Change with the fare. En lagi tar ekta date dia de. A date or for a e validity zaygi. Mani card or. Tar mane apna indefinite leave or validity na. Exactly. Card or validity. Card or validity. Pamiti. Sudra ego for a ego sadra tar ne. Bobo shudu de card or takto na. Apna twenty four tagi shomba uto card takto na. Thank you very much. Amar mono amra apna re ena buzai tam farsi. To. Nazirbhai, I am going to go quick to talk about this. Mofara is an example. Mofara is an example. I am going to talk about the media headlines. I am going to talk about the headlines. I am going to talk about the headlines. And I followed that. Mofara, I am going to talk about Mofara. He came forward. He came forward. Because in this case, I am going to talk about the truth. I am going to talk about the truth. बोलाना बालो एवं ही टेके ब्रेव डिसीजन राइट डिसीजन ताकि हमें वेलकम करें एट द सेम टाइम होम ऑफिस के ओ दोनों बार जाना ही दे हैव ऑलरेडी डिक्लेयर अनाउंस दैट दे वुड नॉट टेक एनी एक्शन तर मनी मोफारा यहाँ ने ताक पे कुनो समस्या नहीं इधर होम ऑफिस के आमी दोनों बार जाना ही तो बे यहाँ ने बेश किसी को why not two years ago, three years ago, five years ago, or even ten years ago? Or British passport power, agmorte. She took into one question. Ache. Therefore, Mofara, national hero, among record breaking historical athlete. Shudran, Amar Monohoje, she national shampo, among Shetar Bibesonai Shamboto. Exception can be made. Exactly. As he's not a national. Umof is rightly Tarekta national hero, Jano Shidam. तार शूत्रों दो रे आमी जेटा बोल बो जब बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया थे के ओने के किंतु ऐ बाबे उपाप्तो बोयेश के माइनर ताका वस्ता एविस्ट होए स्मागल्ड होए ट्रैफिक्ड होए इधर तो डुक से ऐ बाबे जो दिखता के थके था ले ऐ बाबे दुखे दुखे मरार चे जीवन के एक बार शेष करार चे मित्ता रुपोर � शिशु अवस्था हिस्सा हिरो 
উনি তখন ডিক্লেয়ার করলেন উনার উনার কিছু পার্সোনাল ইনফরমেশন হোম অফিসের কাছে রিসেন্টলি এবং হোম অফিস তখন ডিসিশন নিল যে তারা দেউল নট টেক এনি অ্যাকশন এগেনস্ট হিম সো এখন আমরা আসলে অনেক সময় আমরা অনেক সময় বলি আমাদের কাছে যারা আসেন যে আপনার আপনি মিথ্যের উপরে না থেকে আপনি হোম অফিসের কাছে কাম উইথ দ্য কাম উইথ ক্লিন হ্যান্ড আপনি সব কিছু বলেন খুলে বলেন ডিক্লেয়ার করেন আপনি এই একটা মিথ্যাকে আপনি কন্টিনিউ করার চাইতে আপনি এখনই এটাকে আপনি ডিক্লেয়ার করেন এবং এই মুহূর্ত থেকে হয়তো আপনার ব্যাপারগুলো ডিফারেন্টলি হোম অফিস ট্রিট করতে পারে এবং নাও আসলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের আমরা এটা বুঝলাম আবারও যে মফারা কেস থেকে আপনারা যারা আছেন অনেকেই ট্রাফিক হয়েছেন কিংবা আপনারা এবি ছোটবেলায় এসেছিলেন আপনারা বিভিন্নভাবে এবিউজ হয়ে এসেছিলেন আপনারা পরে এই মিথ্যেটাকে আপনারা কন্টিনিউ করেছেন তো মফারা কেস দিয়ে আপনাদের কাছে সেটা আমাদের কথা যে আপনারা হয়তো এ আপনারা এই এক্সাম্পলটাকে ইউজ করতে পারেন আপনাদের লাইফে এবং ইসে ইসে ইট হ্যাজ বিকাম এ প্রেসিডেন্ট যদিও এটা কোনো কোর্ট থেকে না বাট হোম অফিসে ডিসিশন এটা পাবলিক ডিসিশন পাবলিক ডোমেনে আছে দিস ক্যান বি ইউজ ফর ইউর কেস এজ ওয়াল সো এটা এটা আসলে অনেক এই সময়ের মধ্যে আসলে একটা অনেক বড় একটা হোম অফিসের ডিসিশন এবং অবশ্যই আমি নাজির ভাইয়ের মতো হোম অফিসকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে হোম অফিস দে খেম আপ উইথে গুড ডিসিশন রাইট ডিসিশন এবং সিমিলার সার্কামস্টেন্সেস যদি আরো কেউ বেরিয়ে আসে জি তাদের ব্যাপারে হোম অফিস মানবিক হবেন বলে আমরা বিশ্বাস আমরা বিশ্বাস করি এক্স্যাক্টলি আমি আসলে আপনার সাথে একো করতে চাই যে আমি ওইটা বিশ্বাস করি তো আপনারা আমরা প্রায়শই নাজির ভাই আমরা কিন্তু বলি যে মিথ্যের উপরে ভরসা করে পার্টিকুলারলি জীবনে এমনিও পার্টিকুলার ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে একটা মিথ্যে কিন্তু হাজার মিথ্যে কথা এবং সব সময় সত্য যারা সত্য তাহাই সত্য আপন মহিমায় উদ্বাস যেমন অনেক সময় আপনি আপনি দেখেছেন যে অনেক সময় পাসপোর্ট চেঞ্জ করে আসে এই করে আসা আমার কাছে যখন কেউ আসে বলি যে ভাই আপনি ইউ খাম উইথে ক্লিন হ্যান আপনি এটা বলেন যে আপনার এই ম্যাটারটা ছিল আপনি খুলে বলুন আপনার হয়তো ডিসিশনটা চেঞ্জ করতে পারে তো অনেকে আসলে এগুলা করতে চায় না অনেকে অনেকভাবে ডিফারেন্টলি অ্যাডভাইস নেয় কিংবা অনেকে তাদের সবাইকে তো আসলে বলে বোঝানো যায় না এন্টারলি দেয়ার ডিসিশন বাট দিস ক্যান বি এন এক্সাম্পল ডেফিনেটলি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমি দেখি আমাদের সাথে মনে হয় কলার আছেন হ্যাঁ হ্যালো আচ্ছা আমাদের কলার আমরা কলারের কাছে আসছি তো নাজির ভাই আমাদের আরেকটা জিনিস আছে সেটি হলো যে আপনি রিসেন্টলি দেখেছেন যে ফি ওয়েবারের একটা আপনার হোম অফিসের এগেনস্ট একটা ডিসিশন এসেছে এবং এটা ইন ফেভার অফ দোজ অ্যাপ্লিকেন্ট হু আর আউটসাইড অফ দ্য ইউকে অ্যান্ড দোজ হু ওয়ান্ট টু রিলাই অন ফি ওয়েবার যা হয়তো অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশনের ফি কিংবা ইমিগ্রেশন হেলথ সার চার্জ তারা অ্যাফোর্ড করতে পারবে না তো এখন তো অ্যাফোর্ডেবিলিটি টেস্টটা আসলে ইম্পর্টেন্ট কোর্টের ডিসিশন থেকে তো এই ক্ষেত্রে আপনি আপনি কি বলবেন না এটা আসলে খুব সুন্দর কোর্টের হায়ার কোর্টের যে জাজমেন্টটা করোনার সময় আসছিল এটাকে আবার রিনফোর্স করে আরও ক্ষেত্রটা বাড়িয়ে ক্ষেত্রটা বাড়িয়ে সম্পত্তি আসছে এবং হোম অফিসের আকাশ চুম্বে ফি আপনি চিন্তা করতে পারেন যে নিজের ডিপার্টমেন্টের খরচ নির্বাহ করে ওখান থেকে আবার পুঁজি করে অন্য ডিপার্টমেন্টে পয়সাটা নিয়ে যাওয়া বা অন্য খাতে ইউজ করা কারণ এত আকাশ চুম্বে ফি আপনি অ্যান্টিক্লিয়েন্সের জন্য বা সেটেলমেন্টের জন্য বা মিনিমাম লিফ টু রিমেনের জন্য যে আবেদন করতে কত ফিস আপনার হেলথ সার চার্জ হোম অফিসের ফিস সহ প্রায় সাতাইশশো আঠাইশশো পাউন্ডের মধ্যে চলে যায় জি কিন্তু তারপরেও তো অনেক সময় গ্রান্টি নাই জি আপনি বিশেষ করে ইমিগ্রেশন যেগুলো এক্সটেনশন অফ লিভ বা এক্সটেনশন অফ লিভ বলেন এগুলো তো অনেক সময় তো দেয়া হয় না বা দেয় না তারা রিফিউজ হলে তো টাকাটা তো পুরো রয়ে যাচ্ছে এরপরে আবার এপিল প্রসেসে যাওয়া লাগছে আবার মানে একটা একটা চেইনের মধ্যে তখন ক্লায়েন্টরা আসলে আমার মনে করি আমি মনে করি যে কোর্ট অত্যন্ত যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ্যাফোর্ডেবিলিটির প্রশ্ন আসবে একজন মানুষ নিজেই চলতে পারতেছে না এত আকাশ চুম্বে ফি সে ইয়ে করবে কিভাবে জি বেশ করে যখন ইয়েলার বা এক্সটেনশন কি বলে প্রথম যখন হিউম্যান রাইটস গ্রাউন্ডে যখন লিভ টু রিমেনের জন্য আবেদন করা হয় লোকটার তো কাজেরও রাইট নাই জি এখন দুইজন তিনজন ফ্যামিলি মেম্বার যদি থাকে তার জন্য কত ফিজ আসতেছে সুতরাং আমি মনে এবং দেশের বাইরে থেকে যখন অ্যান্টিক্লিয়েন্সের জন্য আবেদন করবে বেসড অন আর্টিকেল এইট জি তখন তাকে তো আপনি কিভাবে এত ফিজ আপনি ইয়ে করবেন 
मानते বার তারপরও তো ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে তো রিফিউজ করতেই পারে হোম অফিস কিন্তু হোম অফিস আসলে এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আগের থেকে অনেক বেশি লিনিয়েন্ট এবং ফি ওয়েবারের অ্যাপ্লিকেশন আসলে করলে দেখা যায় যে যদি স্টাবলিশ করতে পারে একজন অ্যাপ্লিকেন্ট যে আসলে তার অ্যাফোর্ডেবিলিটি নেই তখন কিন্তু তাকে ফি ওয়েবার দেয় ইভেন এমনও হয় যে তখন কিন্তু তার এই যে ন রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ড কন্ডিশনটা এইটাও কিন্তু লিফট করার যে ক্ষেত্রে যে কোর্টে যে ডিসিশন আছে হায়ার কোর্টের ওই ডিসিশনটাকে মেনে কিন্তু হোম অফিস কিন্তু এখানেও কিন্তু অনেক লিনিয়ন হচ্ছে এবং এতে করে অনেক কিন্তু বাধ্য কারণ কোর্টের রায় তো সবার জন্য প্রযোজ্য জি বাট তারপরে হোম অফিস তো অনেক মানে তাদের আর্গুমেন্ট দিতেই পারে যে এফোর্ডে এটা এনাফ এভিডেন্স নাই কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনের মেরিটের ব্যাপারে হোম অফিসের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত জি কিন্তু এর আগে যে তার অ্যাফোর্ডেবিলিটির প্রশ্ন আসে মুভিস চাইলে তো এই রায়ের বিরুদ্ধে আর ফায়দা হাজার হাজার কোটি যেতে পারতো আর উপরে যেতে পারতো কিন্তু হোম অফিস বাধ্য নাই তো আবার চ্যালেঞ্জ পাবে আবার হোম অফিস বেকায়দা করবে জি 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 তো আমি আহ্বান জানাবো যে হোম অফিস একটু মানবিক হবে এবং সবার জন্য তো সমান না পার্টিকুলারলি রোয়ান্ডার এই যে স্কিমটা হ্যাঁ দিস স্কিম এটা আসলে কোনো পলিটিক্যাল অপিনিয়ন না বাট দিস স্কিম শুড বি রিকনসিডার্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নাজিব ভাই আপনি আমাদের সঙ্গে আজকে থাকার জন্য এবং উই হ্যাড এ ভেরি ফ্রুটফুল টাইম ভেরি উই হ্যাড ভেরি ইন্টারেক্টিভ ডিসকাশন এবং আমরা আশা করি দর্শকরা এই ডিসকাশন থেকেও অনেকে পদ পাবে তবে অত্যন্ত গরম ওয়েদার আবহাওয়া চলছে আজকে এবং কালকে আরও বেশি হবে চল্লিশ থেকে একচল্লিশ ডিগ্রি চলে যেতে পারে আপনারা সবাই সেফ থাকবেন অপরকে সহযোগিতা করবেন আপনাকে ধন্যবাদ ইকরার বাংলা টিভিকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফর বিং উইথ আস টুডে এবং স্টে সেফ ইন দিস হট ওয়েদার আপনারা সবাই ভালো থাকুন আবারও দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে আগামী সপ্তাহে সেই পর্যন্ত আমি সেই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম